সমন্ত শুধি আসালাম আলাইকুম সমন্ত শুধি আসকের ভিডিওতে আমরা দেখা চেষ্টা কোপো বেতন খাতে আয় বাডি ভাডা প্রবিডেন ফান্ড ডিপিএসে ক্লিয়ার হোয় জাবে তালে সম্মন্তে শুদ্ধি জারা এখন আমার চানেল কে সাবস্কাইব করনে তারা অবশ্য় অবশ্য় চানেল কে সাবস্কাইব করনেবেন জাতে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সমান্তে জন্মতারে ক্লিপেন আপনার জুদি সামে বাইস তিরি মহিলা হলে তার সামিন নাম এবং তিন নাম্বার আর মহিলা মানে সেলে হলে তার ঵াইপেন নাম এবং তিন নাম্বার জুদি থাকে আড্রেস্টা � આમરા ફિલાપ કરવો કોથાય એઈ ખાને ઉપરેર જેટા શિડૂલ એક એટા હલો આપના દેર શરકારી સાકરી જેબીદે � એસાડાવ બોનાસ થેકે શુરુ કરે જાજા થાકે શંપુન એખાને દેએ દેબએન એરભાન સેલારી થાકલે એખાને થાકે તાલે ઇંપલાર એબંં ઇંપલાર દુજાની કંટ્રબીશન કરવે તાબે એખાને શુદુ મત્ર આજબે ઇંપલાર કંટ્રબીશન ટુક� આમરા ઇતો મદ્દે બોશે રેકે છે આમદેર બેશીક સમસ્ત પકાર આલાંંજ એબં ઇંપલાર � એખાને છોલે આશ્તે એખાન મરા છોલે જાબો ઇનકામ ફ્રામ રેન્ટ જોબે ઇનકામ ફ્રામ રેન્ટ જોદી લોસ હોએ થ� નારમાલે ને આઉસે કિંતુ નીતે ચાને એટા આલા બાઈરે રેખી આપની ટાક્સર કાલકોરેખેન કરબેન તો આમરા એખાને બોછે રેંડ રીસીબ અથવા એનોઓલ ભેલુ એનોઓલ ભેલુ હીચીજ ડીટરમેન્ડ બાઈ ડીસી� એખાને દેબેન એખાને કાલ્કોરેખાન કોરે એટા આટમેટિક એખાને ચોલે આજબેન તબે એખાને કિંતો આપનાકે કાલ્કોરેખાન એખાને જે કાલ્કોરેખાન હવે 
এখানে এক দুই তিন চার মাইনাস কিন্তু পাঁচ তারপরে এটা হবে এখান থেকে রিপেয়ার মেনটেন্যান্স আপনার যদি রেসিডেন্সিয়াল হয় টোয়েন্টি ফাইভ কমার্সিয়াল হলে আপনার হলো থার্টি এবং অন্যান্য হলে টেন পারসেন্ট হবে তার মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স দিয়ে দিলেন ল্যান্ড রেভিনিউ দিয়ে দিলেন ইন্টারেস্ট অন ব্যাংক লোন নিয়ে যদি হাউস বিল্ডিং করে থাকেন সেটা এখানে দিয়ে দেবেন ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম যদি থাকে সেটা এখানে দেবেন তাহলে সম্মানিত সুদিন দেখতে পাচ্ছেন ইন্স্যুরেন্স প্রিমিয়াম আমাদের যদি থাকে এখানে দেবো আমাদের বিভিন্ন এক্সাইজ ডিউটি থেকে শুরু করে অন্যান্য যে খরচগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে দিয়ে দিছি এগুলো যোগ করার পরে আমার টোটাল যে অ্যানুয়াল মানে টোটাল রেন্ট ইনকাম সেখান থেকে আমাদের অ্যালাওয়াবল এক্সপেন্সগুলো বাদ দিয়ে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের নিট ইনকাম সাতচল্লিশ হাজার টাকা ওকে এটা আমাদের অটোমেটিক আমাদের ইনকাম ফ্রম রেন্টে চলে আসছে ওকে এরপরে আমরা যেটা বলেছিলাম যে যদি ব্যাংক ইন্টারেস্ট ইনকাম থাকে এফ ডি আর ইন্টারেস্ট ডিপিএস ইন্টারেস্ট যদি থাকে পাশাপাশি ব্যাংক লোন ইন্টারেস্ট সেটাও আমরা দেখানোর চেষ্টা করব তো এই শিডিউলগুলোতে আমাদের যেহেতু প্রভিডেন্ট ফান্ডের ইন্টারেস্ট রয়েছে পাশাপাশি আমাদের ডিপিএস ডিপিএসের যেহেতু কন্ট্রিবিউশন রয়েছে সেটা আমরা এখানে দিয়ে দেবো দুই নম্বরে কন্ট্রিবিউশন টু ডিপিএস পেনশন স্কিম এক লক্ষ বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত অ্যালাউ আমাদের প্রভিডেন্ট ফান্ডটা রিকগনাইজড এজ এ এমপ্লয়ার এবং এমপ্লয়ি বোথ পার্টি যে কন্ট্রিবিউশন সেটা এখানে চলে আসবে ওকে এবং যদি ওই কর্মকর্তা কর্মচারী যদি সুপার অ্যানুয়েশন ফান্ড বেনিফল গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স যদি থেকে থাকে সেটাও এখানে চলে আসবে সেটার উপরে উনি রিবেট পাবেন তাহলে আমরা শিডিউল যে পাঁচ সেটা আমরা ক্লিয়ার করে ফেললাম এই এরপর আমরা চলে যাব আই টি টেন বিতে অর্থাৎ সম্পদ ও দায় বিবরণী তো সম্পদ ও দায় বিবরণীতে যেহেতু আমাদের এই ইনকামগুলো অটোমেটিক আসতেই থাকবে তাহলে আশা করছি সমস্যা হওয়ার কথা না সোর্সেস অফ ফান্ডের যে টোটাল ইনকাম আমাদের যে দুই নম্বর পেজের যে টোটাল যে ইনকাম সেই ইনকাম এখানে চলে আসবে ট্যাক্স একদম ট্রেড ইনকাম এখানে চলে আসবে অটোমেটিক তাহলে চলে আসলো এরপরে আমরা যেটা ইয়া করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে লোন ব্যালেন্স লোনের যে ইন্টারেস্ট সেটা আমরা ফ্যামিলি এক্সপেন্সে আমরা সার্চ করে দেব আর লোনের যে ব্যালেন্স আমরা যে রিটার্নটা ফিল আপ করি সেটা হলো ইসলামী ব্যাংকের একজন কর্মকর্তা তিনি বিভিন্ন ধরনের লোন নিয়ে রাখছেন অর্থাৎ হাউস বিল্ডিং লোন সেইটা হলো এই যে এইটা হাউস বিল মানে ইসলামী ব্যাংকে তো আপনার লোনের ওটা তো লোন বলে না ওনারা ইনভেস্টমেন্ট বলে ওটার আলাদা আলাদা এইচ আই পি ব্যালেন্স এটা এক ধরনের লোন তারপরে যে এইটা কিউপিএফ একটা লোন এস এইচ ডি এস একটা লোন মানে যত ধরনের লোন তিরিশ ছয় দুই হাজার তেইশ তারিখ পর্যন্ত যত ধরনের লোন ব্যালেন্স থাকবে সবগুলো এটা এখানে বসিয়ে দেবেন আর আপনার গত বছরের যে নিটুয়েল সেটা তো এখানে বসিয়ে দিলেন এটা অটোমেটিক যোগ হয়ে যাবে ফ্যামিলি এক্সপেন্স চলে আসবে চলে আসার পরে আপনার লোনের যাবতীয় ব্যালেন্স এখানে অ্যাড করার পরে টোটাল লোন হলো এরপরে গ্রস ওয়েলথ চলে আসলো তাহলে আমরা লোন কোথায় যাবে লোনের ইন্টারেস্ট চলে যাবে ফ্যামিলি এক্সপেন্স এবং লোন কোথায় যাবে সেটা আমরা ক্লিয়ার করে দিলাম ওকে এরপরে তাহলে আমাদের মূল বিষয়টি হচ্ছিলো বেতন খাতে আয় আমরা দেখালাম আমাদের এরপরে দেখাবো আমাদের এফ ডি আর ডিপিএস এবং প্রভিডেন্ট ফান্ড এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ডের তিরিশ ছয় দুই হাজার তেইশ যে ব্যালেন্সটা থাকবে সেটা এখানে দিয়ে দেবেন ওকে ফিক্সড ডিপোজিট বা আপনাদের এফ ডি থাকলে সেটা এখানে দিয়ে দেবেন আপনাদের সঞ্চয়পত্র বা ডিপোজিট মানে ডিপোজিট পেনশন স্কিম সেটা এখানে দিয়ে দেবেন তিরিশ ছয় দুই হাজার তেইশ তারিখের যে ব্যালেন্স সেটা এখানে দিয়ে দেবেন আর আর আপনাদের যে এফ ডি আর ডিপিএসের এবং ব্যাংক ইন্টারেস্টের মানে ব্যাংক ইন্টারেস্ট যেটা থাকবে সেটা তাহলে কোথায় যাবে এটা কিন্তু আমরা বলি না এটা দুই নম্বর পেজেই এই যে এখানে ইনকাম ফ্রম ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট এখানে ব্যাংক ইন্টারেস্ট বা প্রফিট ডিভিডেন্ড ইন্টারেস্ট অন সঞ্চয়পত্র সিকিউরিটি যা আছে সবগুলো এখানে চলে আসবে তাহলে আমরা তিনটা হেড নিয়ে কথা বললাম ইনকাম ফ্রম জব অর এমপ্লয়মেন্ট ইনকাম ফ্রম রেন্ট এবং ইনকাম ফ্রম ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট ওকে তাহলে ফিনান্সিয়াল অ্যাসেট থাকলে তার এগেনস্টে ইনকাম জেনারেট হয় তাহলে আমরা কী কী হয়েছে প্রভিডেন্ট ফান্ড আমরা এখানে দিয়ে দিলাম বা জেনারেল প্রভিডেন্ট ফান্ড বা রিকগনাইজ প্রভিডেন্ট ফান্ড যেটাই থাকুক সেটা এখানে দিয়ে দিলাম ফিক্সড এফ ডি আর থাকে সেটা এখানে দিয়ে দিলাম সঞ্চয়পত্র অথবা ডিপোজিট পেনশন স্কিমের যে ব্যালেন্স সেটা মনে রাখতে হবে তিরিশ ছয় দুই হাজার তেইশ তারিখের ব্যালেন্স অনেকে ভুলবশত কন্ট্রিবিউশন আপনি কন্ট্রিবিউশন হিসাব করতে পারেন তবে ডিপিএসের ইন্টারেস্টের ব্যাপারে কিছু ব্যাপার আছে অনেক সময় ইন্টারেস্টের উপর ট্যাক্স কাটে অনেক সময় ইন্টারেস্টের উপর ট্যাক্স কাটে না তো এটা ম্যান টু ম্যান ভ্যারি ভ্যারি করে মানে কোন ধরনের কনসালটেন্ট কীভাবে কাজ করছেন সেটা তার নেশার উপর ডিপেন্ড করে তবে আমি এতটুকুই বলবো যে যে তার মতো আপনারা কাজ করবেন টেকনিক্যালি
এখানে আর তেমন কিছু নেই আর ক্যাশ ব্যালেন্স থেকে অটোমেটিক আমি ব্যালেন্স নিয়ে কথা বলছি না এরপরে আমরা যে ব্যাংক লোনের ইন্টারেস্ট সেটা এখানে সুন্দরভাবে দেখা দেওয়া আছে দেখেন ইন্টারেস্ট পেইড অন পার্সোনাল লোন রিসিভ ফ্রম ইনস্টিটিউশন আদার ব্যাংক যেখান থেকে নিচ্ছেন না কেন সেখানে এবং আপনার যে স্যালারি ট্যাক্স ধরেন এফডিআর ইন্টারেস্ট ব্যাংক ইন্টারেস্ট ডিপিএস ইন্টারেস্ট তারপরে আপনার এই বাসা ভাড়াটা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে থাকেন তারা তো সোর্স ট্যাক্স কাটবে সেই সোর্স ট্যাক্স সমস্ত ট্যাক্সগুলো এইখানে এবং গত বছর রিটার্ন দেওয়ার সময় যদি কোনো ট্যাক্স পেমেন্ট করে থাকেন সেটাও এখানে দিয়ে দেবেন তাহলে সমান্ত শুধু আশা করছি মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পেরেছি যে বেতন খাতে আয় আপনার বাড়ি ভাড়া খাতে আয় ডিপিএস এর সুদ বা এফডিআর এর সুদ এবং ব্যাংক লোন বা ব্যাংক লোনের সুদ উচ্ছে কর্তন কোথায় কিভাবে যাবে তার এ টু জেড আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করছি বিষয়টুকু ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার কথা তাহলে সম্মানতে শুধু এছাড়া আর তেমন কোনো কিছু নেই আমরা আইটেম বাই আইটেম দেখানোর চেষ্টা করছি কারণ যখন আমি এ টু জেড দেখাবো আমাদের ভিডিও রয়েছে এ টু জেড অর্থাৎ নতুন এক্সেল রিটার্ন ফর্ম এ টু জেড কোনটা কোথায় যাবে দেখানো রয়েছে এরপরে আমরা হেড বাই হেড দেখানোর চেষ্টা করছি যেন আপনাদের আরও বেশি ক্লিয়ার হয়ে যায় এরপরে এটার মাধ্যমে আমরা ট্যাক্সের কিভাবে ক্যালকুলেশন করব সেটা আমরা আবার দেখাবো আগামী ক্লাসে আমরা আবার আগামী ভিডিওতে আমরা দিয়ে দেবো কি বেতন খাতে আয় বাড়ি ভাড়া খাতে আয় ডিপিএস এর সুদ ব্যাংক ইন্টারেস্ট এবং ব্যাংক লোনের ইন্টারেস্ট থাকলে আপনার ইনকাম ট্যাক্স ক্যালকুলেশন কিভাবে হবে সেটি আপনাদের সামনে শেয়ার করব তাহলে সম্মান্ত শুধু ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই শেয়ার করবেন লাইক দেবেন কমেন্ট করে জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন হয়েছে এবং কোনো টপিকসের উপর ভিডিও পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদেরকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে সম্মান্ত শুধু আজকে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আসসালামু আলাইকুম